Kita nak pandang isu ni macam ini. Nombor satu, benda yang memang berlaku, benda yang real dan benda yang persepsi. Eh. Benda yang real ni ialah contohnya kita memang tak boleh nafikan. Mestilah ada beberapa kes yang kita tak dapat menyantuni orang-orang pendatang asing ataupun parti ni kan. Parti is pendatang asing tanpa izin, parti is pendatang asing dengan izin. Ataupun refugees. Refugees ni dia datang untuk dapatkan perlindungan lah dari kita macam itu. Parti ni dia masuk dengan cara yang salah lah untuk bekerja dan sebagainya. Memang Malaysian government cuba untuk menjaga mereka untuk pastikan COVID ni tidak tersebar. Aim dia untuk COVID ni, untuk stopkan COVID ni. Jadi mereka pun bawa pergi pusat apa macam center, detention center untuk mereka duduk sekali lah. Persepsi ialah apa yang kita rasakan kita pun tak tahu betul ke tidak. Misalnya macam betul ke benda tu berlaku ataupun benda tu berlaku pada dia seorang je. Jadi kita kena berdepan dengan dua ni. Untuk berdepan dengan real dan persepsi ni, real ni senang. Real ni, solusi dia ialah kalau misal kata statement uh, imigran tu salah, government saman je kan? Ataupun government warn ke apa-apalah. Tapi kalau persepsi tu betul, kita selesaikan lah. Maksudnya kita panggil ke, kita minta maaf ke, bertanggungjawab ke macam itu. Tapi untuk handle persepsi, ia lebih susah sebab dia dah melibatkan mass. Kalau kita tak handle benda ni, dia akan mencetuskan chaos lah. Seolah-olah macam kita ni resist kepada mereka yang imigran. Okay, so daripada persepsi tu, kita akan timbul ketakutan kita pada bukan setakat imigran, pada orang yang bukan sama dengan kita pun. Mungkin kita pergi kedai mamak lepas ni, kita rasa macam, Eh, macam sama je. Entah-entah, imigran yang ni pun pandang teruk kat Malaysia. Jadi, dia kita ada persepsi tu. Kita menyimpan persepsi tu. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Jadi, untuk menguruskan persepsi ni, dia memerlukan usaha yang lebih banyak. Pembetulan persepsi untuk kita datangkan naratif yang betul. Ini kerja, obviously, ini tanggungjawab government lah untuk catakan benda ni. Dan tanggungjawab kita juga sebagai orang biasa, rakyat untuk tengok. Isu ni kalau sampai dekat persepsi je, kita pun tak tahu betul ke tidak, kita hold dulu. Jangan meletakkan apa-apa emosi dekat situ. So, dalam masa yang sama, kita juga ada kes uh, yang mana masjid tak membenarkan imigran untuk masuk ke dalam masjid menunaikan solat. Jadi, untuk kita kata solely masjid is being racist kepada orang-orang imigran ni susah juga. Sebab kita kena fikir macam ni. Mereka ni orang yang bertanggungjawab menjaga masjid. Mereka of course tak nak apa-apa berlaku dekat masjid tu. Bergaduh. Kadang-kadang tengok macam mana orang bergaduh, orang membunuh satu sama lain kan. Sebab perbezaan kulit, perbezaan bangsa apa semua ni, untuk elak ketegangan daripada berlaku, mereka tutup lah. Jadi, kita kena faham. Untuk orang yang ada autoriti ataupun orang yang admin, orang yang jaga tempat tu, dia ada keamanan yang perlu dijaga. Jadi, mungkin ada beberapa precaution yang dia kena buat, dia kena ambil. Kita kena be objective lah. Kita janganlah dipengaruhi emosi semata-mata. Janganlah kita dipenuhi selfish semata-mata. Dekat side mana pun kita fikir, kalau kita rasa parti tu salah, it doesn't mean kita boleh harm dia. Kita boleh buat apa-apa pada dia. Dan kalau kita rasa autoriti pula salah, masjid salah, manajemen salah, kerajaan salah. Kita janganlah fikir mereka salah sepenuhnya. Sebab we are not in their shoes. Kita tak berada dalam kasut authority, kita tak juga berada dalam kasut parti. The best thing yang kita boleh buat ialah elakkan daripada apa-apa chaos dan jangan memburukkan keadaan.